கேப்டன் செய்திகள் வழங்குபவர்கள் எல் ஐ சி வாழும் போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் உடன் வழங்குபவர்கள் பிப்டி எஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டிடர்ஜென்ட் பொன் வண்டு டிடர்ஜென்ட் பவுடர் மற்றும் கேக் அரசு விளம்பரங்களில் ஆளுநர் முதல்வர் உள்ளிட்டோர் படங்களை பயன்படுத்த அனுமதி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் தீவிரவாதிகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொலை இருதரப்பினரிடையே தொடர்ந்து சண்டை நீடிப்பதால் காஷ்மீரில் பதற்றம் பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் வங்கிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு சட்டமன்ற தேர்தலை நேர்மையான முறையில் நடத்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் பணப்பட்டு வாடாவை தடுக்கவும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கோரிக்கை குதிரையில் காலை அடித்து உடைத்த பாஜக எம்எல்ஏ கணேஷ் ஜோஷி கைது டேராடூன் போலீசார் நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் அரசு விளம்பரங்களில் மாநில ஆளுநர்கள் முதல்வர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் போட்டோக்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகியோரது படங்களை மட்டுமே தேவைப்படும் பட்சத்தில் உரிய அனுமதி பெற்று அரசு விளம்பரங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ரஞ்சன் கோகாய் மற்றும் என் வி ரமணா ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு கடந்த ஆண்டு மே மாதம் பதிமூன்றாம் தேதியன்று இந்த உத்தரவை வழங்கியிருந்தது இதை எதிர்த்து சீராய்வு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்நிலையில் சீராய்வு மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் மாநில ஆளுநர்கள் முதல்வர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் போட்டோக்களை அரசு விளம்பரங்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அனுமதி வழங்கியுள்ளது இருப்பினும் தமிழகத்தில் தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதால் அரசு விளம்பரங்களில் முதல்வர் உள்ளிட்டோர் படங்கள் இடம்பெற முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காஷ்மீரில் ராணுவத்துடன் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் லஷ்கரி தொய்பா தீவிரவாதிகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் காஷ்மீரில் இந்திய எல்லைப் பகுதியை ஒட்டியுள்ள பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் அடிக்கடி ஊடுருவி அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்திய ராணுவமும் தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் காஷ்மீரின் வடக்கு பகுதியான ஹந்த்வாராவில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக ராணுவத்திற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு விரைந்த ராணுவத்தினர் தீவிரவாதிகளை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர் இதில் லஷ்கர் இ தொய்பா தீவிரவாதியை சேர்ந்த இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் மேலும் சில தீவிரவாதிகள் அங்கு பதுங்கியிருக்கலாம் என்பதால் துப்பாக்கி சண்டை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதனால் காஷ்மீரில் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டுமென்று வங்கிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சென்னையில் பிரச்சார வாகனத்தை மாநகராட்சி ஆணையர் சந்திரமோகன் தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து அனைத்து வங்கிகள் கலந்து கொண்ட இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது வங்கிகளில் பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களை தெரிவிக்க வேண்டுமென்று தேர்தல் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர் பத்து லட்சத்திற்கு மேல் பணப்பரிவர்த்தனை நடந்தால் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டுமென்றும் அதிகாரிகள் அப்போது உத்தரவிட்டனர் சமயத்தில் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மானிட்டரிங் பத்தி சில கைட் லைன்ஸ் இருக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன்ல இருந்து அது வந்து பேங்க் டிரான்சாக்சன்ஸ் கூட அப்ளை ஆகும் ஸோ பேங்க் டிரான்சாக்சன்ஸ்ல வந்து எந்த விதமான டிரான்சாக்சன்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் எந்த எந்த டிரான்சாக்சன்ஸ் பத்தி ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் 
டிஓக்கு எது ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் இன்கம் டேக்ஸ் எது கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு இந்த பிரீஃபிங் பண்றதுக்கான ஒரு மீட்டிங் வந்து இன்னைக்கு நம்ம நடத்த போறோம் ஒரே நாளில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட பண பரிவர்த்தனை செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் குறித்த தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் வங்கிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சட்டமன்ற தேர்தல் நேர்மையான முறையில் நடைபெறுவதை தேர்தல் ஆணையம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் இந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வாகன சோதனையின் போது கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் ஆகவே தேர்தல் நேர்மையான முறையில் நடைபெறுவதை தேர்தல் ஆணையம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றார் மேலும் பரப்பட்டு வாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் மேலும் தமிழகத்தில் குற்றச்சாட்டின் பேரில் அதிமுக அமைச்சர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது தேர்தல் நாடகம் என்றும் இதனை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றும் கூறினார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ஊழல்களுக்கு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீதுதான் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் சில அமைச்சர்களை அமையார் ஜெயலலிதா பதிவு நீக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் அமைச்சர்களுடைய பினாமி மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக பல செய்திகள் வருகிறது இவர்களெல்லாம் தேர்தல் நெருங்குகிற காலத்தில் தான் நேர்மையாக இருப்பது போல் காட்டுவதற்காக ஒரு நாடகம் என்றே மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தமிழகத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் அரசு நிர்வாகத்தில் நிலவக்கூடிய ஊழலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியவர் அமையர் ஜெயலலிதா என்பதை கட்சியின் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில குழு சார்பாக சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதனிடையே உடுமலைப்பேட்டை சங்கர் படுகொலை உட்பட தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வரும் ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க வலியுறுத்தி சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் வருகின்ற இருபத்தி ஒராம் தேதி மக்கள் நலக் கூட்டணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் குதிரையின் காலை தடியால் அடித்து உடைத்த பாஜக எம்எல்ஏ கணேஷ் ஜோஷி டேராடூனில் கைது செய்யப்பட்டார் உத்தரகாண்ட் மாநில தலைநகர் டேராடூனில் கடந்த பதினான்காம் தேதி ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர் அப்போது பாஜக எம்எல்ஏ ஜோஷி காவல்துறையின் லத்தியை பிடுங்கி ரோந்து குதிரையான சக்தி மானின் பின்னங்காலை முறித்ததாக கூறப்பட்டது இந்த விவகாரத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ ஜோஷி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இதனிடையே குதிரையின் பின்னங்காலில் காயம் ஏற்பட்டதில் இருந்து ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டதால் குதிரைக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது நான்கு மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சையின் முடிவில் வேறு வழியின்றி குதிரையின் பின்னங்காலை கால்நடை மருத்துவர்கள் வெட்டி அகற்றினர் காவிரி டெல்டாவில் ஷெல் கேஸ் எடுப்பதற்கு பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஓ என்ஜிசி நிறுவனம் ஆழ்குழாய்களை அமைத்து எண்ணெய் எடுத்து வருகிறது இதனால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு விவசாயம் கேள்விக்குறியாகி வருவதால் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மன்னார்குடியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கக் கூட்டத்தில் காவிரி டெல்டாவில் ஷெல் கேஸ் எடுப்பதற்கு பொதுமக்களிடம் முறையாக கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று அப்போது வலியுறுத்தப்பட்டது அது ஒரு குறுகிய நேரத்தில் அல்லது குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டு நடத்தப்படக்கூடாது இந்த பகுதி மக்களுக்கு அந்த செய்திகள் முழுமையாக தெரிவிக்கப்பட்ட அந்த கருத்து கேட்பு கூட்டம் என்பது நடத்தப்பட வேண்டும் இந்த திட்டத்தினுடைய பாதுகாம்சங்கள் டெல்டாவில் எந்த மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை விரிவாக நாங்களும் அங்கே சொல்லுவோம் மக்களுக்கு இந்த திட்டத்தினுடைய பாதுகாம்சங்களை விலக்கி பிரச்சாரம் செய்யவும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் அடுத்த முப்பது நாட்களுக்குள் மக்கள் நலக் கூட்டணி காணாமல் போகும் என்று பாரதிய ஜனதா தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் மக்கள் நலக் கூட்டணி என்பது தேர்தலின் போது இருக்காது என்று அந்த கூட்டணி உருவாக்கப்பட்ட போதே தான் தெரிவித்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர் அடுத்த முப்பது நாட்களுக்குள் அந்த கூட்டணி காணாமல் போகும் என்று தெரிவித்தார் மேலும் மக்கள் நலக் கூட்டணியில் குழப்பம் நீடிப்பதாகவும் எச் ராஜா அப்போது கூறினார் மக்கள் நலக் கூட்டணி அறிவித்த காலத்திலே நான் தெளிவா சொல்லியிருந்தேன் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ உட் பி ப்ரூவ்டு ப்ரொஃபெட்டிக் மக்கள் நலக் கூட்டணின்னு ஒன்று தேர்தல் நேரத்தில் இருக்காது இது நான் பல மாதங்களாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் அவர்கள் ஆரம்பித்ததிலிருந்து எட்டு மாசமா சொல்றேன் அப்படி ஒரு கூட்டணி எலெக்ஷன் பொழுது இருக்காது சொன்னது நடக்கும் நினைக்கிறேன் 
இன்னும் முப்பது நாள் இந்த மக்கள் நல கூட்டணி தாக்கு பிடிக்காது இருந்த சமோசாவை சாப்பிட்ட தொழிலாளி மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு கடை உரிமையாளரிடம் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை தமிழகத்தில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு தக்காளி விலை வீழ்ச்சி ஒரு ரூபாய் கூட கொள்முதல் செய்ய வியாபாரிகள் முன்வராததால் தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகள் கவலை மற்றும் பல செய்திகள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு விருதுநகரில் தேநீர் கடையில் விற்கப்பட்ட சமோசாவிற்குள் ஓனான் இருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது விருதுநகரில் உள்ள தேநீர் கடை ஒன்றில் நகராட்சி துப்புரவு தொழிலாளி ஜெயக்கனி என்பவர் சமோசா வாங்கி சாப்பிட்டதாக கூறப்படுகிறது அப்போது சமோசாவுக்குள் ஓனான் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர் திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார் இதனை கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் மயங்கி விழுந்த ஜெயக்கனியை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா் இதனிடையே தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் ராஜேந்திரன் தலைமையிலான குழு தேநீர் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து சமோசாக்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் அத்துடன் சமோசா தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட முகமது நசீர் மற்றும் சையது ஆகிய இருவரின் கடைகளுக்கும் சீல் வைத்தனர் சமோசாவில் ஓனான் இருந்த சம்பவம் விருதுநகரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தக்காளிக்கு போதிய விலை கிடைக்காததால் தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் பாலக்கோடு பஞ்சப்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் தக்காளி சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் வெளி மாநில தக்காளி வரத்து காரணமாக தமிழகத்தில் தக்காளியின் விலை சரிய தொடங்கின இதனால் ஒரு கிலோ தக்காளியை ஒரு ரூபாய் கூட கொள்முதல் செய்ய வியாபாரிகள் முன்வராததால் வேறு வழியின்றி விளைந்த தக்காளிகளை அறுவடை செய்யாமல் உள்ளனர் விவசாயிகள் இதன் காரணமாக தக்காளிகள் அழிந்து நாசமாகி வருவதால் பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் இப்போ ரெண்டு மாசத்துக்கு முந்தி நான் தக்காளி நடவு செஞ்சோம் நடவு செஞ்சு நிலம் விற்க நல்ல விலை விற்கும் தான் நடவு செஞ்சோம் ஆனா இப்போதைக்கு வந்து விலை இல்லாம போச்சுங்க கிலோ ஐம்பது காசு எழுபத்தி அஞ்சு காசு ஒரு ரூபாய்க்கு உள்ளதாங்க கேட்கறாங்க அப்படி இருந்து வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கு வியாபாரி இல்லை சார் வியாபாரம் இல்லாம ரொம்ப அதிகமான நஷ்டத்துல இருக்கிறோம் பாய்ச்சி போயிட்டோம் மழையும் இல்லைங்க குடிக்கிறதுக்கும் தண்ணி இல்ல மாட்டுக்கும் தண்ணி இல்லைங்க தக்காளி பூரா அப்படி பாருங்க தோட்டமே சுத்தமா காஞ்சி போய் நிக்குது காஞ்சி போய் இருக்கிறதுனால அதிகமான மகசூல் இல்லாம விளைஞ்சும் நஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க இதனிடையே கும்பகோணத்தில் கொள்ளிட நாற்றின் கரையோரம் உள்ள கிராமங்களில் அதிக அளவில் முள்ளங்கி சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு அதிக விளைச்சல் இருந்தும் போதிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் இரண்டாவது ஏக்கருக்கு நாலு டன் மூணு டன் வரைக்கும் கிழங்கு காய்கறி வரும் இதை கொண்டு போனா ஒரு நாளைக்கு வச்சு வைக்க முடிய சூழ்நிலை இல்ல ரெண்டாவது வந்து மார்க்கெட்லயும் விலை எங்கிட்ட வந்து நல்ல முறை விலைகள் அனைத்து காய்கறி வந்தாலும் விலை கல்லை ரொம்ப கம்மியா இருக்கு எனக்கு வந்து இந்த அஞ்சு ரூபா வைக்கிற சார் கிலோ இன்னைக்கு அஞ்சு ரூபா கட்டுப்படி ஆகுதுங்க பத்து ரூபா வைத்தா நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஈல்டு வந்ததுக்கு ஒரு வேலை லாபம் கிடைக்கும் எந்த அரசாங்கமும் இந்த ஒரு சலுகை விவசாயிக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்கறது இந்த காய்கறி கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல உள்ள வச்சுனோம்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து மக்கிய அனுப்பி வீணா போடுங்க இதுக்கு சொல்ற மாதிரி ஒரு குளிர் சாதன வசதி செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா எல்லாரும் நல்ல முறை இந்த காய்கறிலாம் வச்சு எடுத்து நாளைக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்க கோவை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட கனியூர் சுங்கச்சாவடியில் உள்ளூர் மக்களிடம் வரி வசூலிப்பதை உடனடியாக நிறுத்தாவிட்டால் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களை சுங்கச்சாவடியில் நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சூலூரை அடுத்த செங்கப்பள்ளி வாழையாறு ஆறு வழி சாலையில் கனியூர் பகுதியில் புதிதாக சுங்கச்சாவடி ஒன்று அண்மையில் தொடங்கப்பட்டது இந்த சுங்கச்சாவடியில் தங்களின் வாகனங்களுக்கு வரி வசூல் செய்யப்படுவதற்கு உள்ளூர் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக ஆட்சியருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது வரி வசூலிப்பில் உள்ளூர் மக்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தேர்தலையொட்டி மீண்டும் வரி வசூல் செய்யப்படுவதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி சூலூர் தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தினகரன் தலைமையிலான போராட்டக் குழுவினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்தனர் இருபது கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு வந்து கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது 
ஏன்னா விவசாயிகள் விஸ்திரியாளர்கள் மாணவர்கள் சென்றுவதற்கு ஏதுவாக கேட்டிருந்தோம் அங்கே சுங்கசாவடியினுடைய போராட்ட குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அதன் வாயிலாக பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கின்றோம் இலவசமாக சென்று வர அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த சுங்கசாவடியினுடைய அதிகாரிகள் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து வசூலிப்பதாக சொல்றாங்க மக்கள் மிகவும் சிரமத்துக்குள்ளாக அதை கண்டித்து போராட்ட குழு சார்பாக இங்கே வந்து இன்னைக்கு கலைட்ரை பார்த்து மனு கொடுக்க வந்திருக்கின்றோம் தங்களின் கோரிக்கை மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனில் சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை சோதனை சாவடியில் நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக போராட்டக் குழுவினர் அப்போது தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் மே பதினாறாம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேர்தலுக்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு இடங்களில் உள்ள நூற்று அறுபத்து மூன்று வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் என திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் ஞானசேகரன் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலுக்கான பணிகளை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது குறித்து தேர்தல் நிர்வாகிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ஞானசேகரன் ஆலோசனை வழங்கினார் மேலும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மத்திய ரிசர்வ் காவல்துறை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவர் என்றார் இதனிடையே உதகையில் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த அனைவரையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது குறித்து கிராம செவிலியர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கர் தலைமையில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது தேர்தலில் நூறு சதவீதம் நேர்மை மற்றும் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பு என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் குறிக்கோளுக்கு நங்க தகுதியான அனைவரையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்து வருகின்றோம் அதன் ஒரு பகுதியாக புதிதாக திருமணமாகி புகுந்த வீட்டிற்கு வந்துள்ள பெண்கள் அனைவரையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது குறித்து கணக்கெடுக்க அனைத்து கிராம செவிலியர் கூட்டம் இன்று உதவி நடத்தப்பட்டது அந்த கணக்கெடுப்பின்படி ஈடுபட்ட வரும் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் இதேபோன்று திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருகே உள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்தவர்களின் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு கையொப்ப நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கம் மற்றும் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணியை ஆட்சியர் கதிரவன் துவக்கி வைத்தார் வாக்களிப்பதன் அவசியம் மற்றும் தேவைகளை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அமைந்த இந்த பேரணியில் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் புதிதாக வாக்களிக்க உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமார் தெரிவித்தார் முன்னதாக வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்த அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் இதனை தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டிலே முதல் முறையாக நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டருடைய சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணி நம்முடைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மிக எளிய முறையில் இந்த ஜிபிஎஸ் கண்காணிப்பு இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலமாக கண்காணிப்பு அந்த பிளைன் ஸ்காடு பணிகள் சீர்படுத்தப்படும் என்றும் சீரிய முறையில் கண்காணிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதனிடையே விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் செலவு தொகை மதிப்பீடு குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது முன்னதாக வாக்காளர் விழிப்புணர்வு வாசகம் அடங்கிய ஸ்டிக்கரை பேருந்துகளில் ஒட்டப்பட்டது மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற வாக்காளர்கள் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்று அறியும் விவிபேட் இயந்திரம் செயல்முறை விளக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் செய்து காண்பித்தார் இதேபோன்று தஞ்சையில் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்று அறிய உதவும் விவிபேட் இயந்திரம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முன்னதாக தேர்தல் பணிகளை அனைத்து கட்சி பிரமுகர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பையன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தொடர்ந்து அவதூறு வழக்குகளை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்து அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அதிமுக அரசின் தவறுகளை அவ்வப்போது சுட்டிக்காட்டும் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் மீது தமிழக அரசு சார்பில் அவதூறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டு வருகிறது இந்த வழக்குகளை தைரியத்துடன் சந்தித்து வரும் கேப்டன் விஜயகாந்த் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வருகிறாா் 
இதனிடையே திருப்பூர் மாவட்ட தேமுதிக சார்பில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கேப்டன் விஜயகாந்தும் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்தும் தமிழக அரசின் நிர்வாக சீர்கேடுகள் குறித்தும் தமிழக அமைச்சர்களின் ஊழல்கள் குறித்தும் பேசினர் இதேபோல் சென்னையில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தின் போது மக்கள் பட்ட அவலங்கள் தொடர்பாக கேப்டன் விஜயகாந்த் அதிமுக அரசை சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதையடுத்து கேப்டன் விஜயகாந்த் மற்றும் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் மீது தமிழக அரசு தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கில் நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இதையடுத்து அவதூறு வழக்குகள் மீதான விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரி கேப்டன் விஜயகாந்த் தரப்பில் தேமுதிக வழக்கறிஞர் ஜி எஸ் மணி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்நிலையில் இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் கேப்டன் விஜயகாந்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தொடர்ந்த அவதூறு வழக்குகளை விசாரிக்க தடை விதித்து அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இது தொடர்பாக நான்கு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்கவும் தமிழக அரசிற்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உத்தரவிட்டது விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் போலீஸ் நடத்திய தாக்குதலில் செவித்திறன் இழந்ததால் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி அவரது பெற்றோர் மனித உரிமை ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளனர் சென்னை துரைப்பாக்கம் கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த முகேஷை கடந்த பதினோராம் தேதி குற்ற வழக்கு ஒன்றில் விசாரிப்பதற்காக இரவு நேரத்தில் போலீசார் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர் இதையடுத்து விசாரணை என்ற பெயரில் முகேஷை போலீசார் கண்மூடித்தனமாக நடத்திய தாக்குதலில் முகேஷ் செவித்திறனை இழந்து ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் முகேஷின் தாயார் சுமதி போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மனித உரிமை ஆணையத்திடம் புகார் அளித்தார் தங்களுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கொலை மிரட்டல் வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் எங்களுக்கு நீதி வேணும் ஐயா இதுக்கு ஏத்த நீதி வேணும் நியாயம் கிடைக்கணும் எங்களுக்கு நான் சட்டப்படி அவங்களுக்கு வந்து எது தண்டனையோ அந்த தண்டனை அவங்க கொடுக்கணும் இதே வந்து பொதுமக்கள் அந்த காரியம் செஞ்சிருந்தா அவங்க சும்மா விட்டுருப்பாங்களா விட்டு இருக்க மாட்டாங்க இது வந்து போலீஸ் அதிகாரின்னு வச்சு அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த காரியத்தை மூடி மறைக்கிறாங்க இதை அடுத்தவங்க செஞ்சிருந்தா உடனே அவங்களுக்கு எடுத்த பதில் அவங்கள வந்து எப்படின்னா கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு உடனே எதனா ஒரு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்க போலீஸ் அதிகாரத்தை வச்சுக்கினே போதில வந்து ஆறு பேர் போதில வந்து இந்த மாதிரி செய்யறாங்க இது திருச்சி உறையூரில் உள்ள வெக்காளையம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற பூச்சரிதல் விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் திருச்சி உறையூரில் உள்ள அருள்மிகு வெக்காளையம்மன் கோவில் தமிழகத்தில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது இந்த கோவிலில் பூச்சொரிதல் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக கோவில் நிர்வாகத்தினர் ஊழியர்கள் கிராம மக்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் மேல தாளங்கள் முடங்கிட பூக்கூடைகளை ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு கொண்டு வந்தனர் பின்னர் பக்தர்கள் கொண்டு வந்த பூக்கள் அனைத்தும் அம்மனுக்கு சாத்தப்பட்ட பிறகு பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று அம்மனை வழிபட்டனா் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு பகுதியில் உள்ள நந்தியம் பெருமான் கோவிலில் நடைபெற்ற விழாவில் சந்தனம் மஞ்சள் தையர் உள்ளிட்டவைகளால் நந்திய பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதேபோல் அரியலூர் மாவட்டம் திருமழப்பாடி வைத்தியநாதன் கோவிலில் நந்தியம் பெருமானுக்கும் சுயசாம்பிகைக்கும் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து நந்தியம் பெருமானும் சுயசாம்பிகை அம்மனும் பக்தர்கள் புடைசூழ திருவையாறு வந்தடைவார்கள் இதேபோல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டனர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை விவரம் இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றது உலகக்கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று இரண்டு ஆட்டங்கள் நடைபெறுகிறது இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் பிரதான சுற்று ஆட்டங்கள் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது அதன்படி தர்மசாலாவில் இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு நடைபெறும் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன 
இதேபோல் மும்பையில் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்துடன் தென்னாப்பிரிக்க அணி பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது முன்னதாக கொல்கத்தாவில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றது There's the Dill scoop. Gone for six. Using that pace. Oh, almost a catch, but it was always tough. Oh God, he's done it in his first over. And it's a full toss. And he'll not find the fence. And that's a, a problem with a young. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம்